We want to talk to you, Eric. We knew what type of fight this could be, but to deliver what they did, what are your thoughts? Sabíamos el tipo de pelea que podía ser, pero lo que hicieron Navarrete y Valdés, ¿qué significa? Bueno, yo te dije que había que esperar unos dos, tres rounds. Eh, se vio que Vaquero le tomó la distancia, nunca lo dejó llegar. Esporádicamente sí le llegaba con algunos volados, pero prácticamente estaba muy fuerte eh, Vaquero y se notó, hizo valer su respeto y, y lo mantuvo a la distancia, lo tuvo quieto. Eh, creo que fue una gran pelea, una pelea emocionante. Cuando Oscar se animaba a tirar golpes y había intercambio, la gente pues prácticamente estaba al, pie, al filo de la butaca. You know, I told you it was going to take two or three rounds to really figure things out and how the fight was going to play out. But then we saw how Emmanuel Navarrete was able to establish his range, how every time that Oscar Valdez tried to get inside, he made him pay. But there were those exchanges that really had the fans on the edge of their seat in a fight that will go down as one of the best. For you, Marco, we talked about what could happen. To live it as a fight fan, what was it like? Yo creo que no, no tuvo la, las capacidades, Oscar Valdés tenía el ímpetu, la condición física, pero como que algo le faltó en la estrategia, te das cuenta, se agachaba para el upper, ese upper de mano izquierda toda la noche se lo, se lo estuvo entrando, de hecho fue con lo que le cerró el ojo, habría que haber ondeado la cintura un poco más a los lados y darse cuenta que si estaba muy largo, porque le aventaba los volados que se quedaban, pues se los aviento al pecho, empiezo a, a invertirle al pecho, al pecho para bajar la condición física del vaquero, que la verdad... Trae dos pulmones, es una pelea extraordinaria. Yo creo que también su estilo difícil que tiene, dos pasos hacia atrás y después cuando se avienta con la potencia, fue lo que no pudo contrarrestar Oscar Valdez. You know, I think Oscar really had a lot of heart, but even though he was the better boxer coming in, he didn't use the resources at his disposal. One example is when he was uh, trying to throw the hook to the body, he would lunge in and that allowed Navarrete to catch him coming in, but at the end of the day, it was just that Navarrete was bigger and stronger, and the fact that, to be honest, it looked like he had two lungs in there, his conditioning and his strength, even managing distance, stepping back and able to connect every single time. It was just a great performance from these Warriors. So, if the Warriors are happy, the men who set the standard, Tess, we send it back up to you.